Hello guys, I'm teacher Nicole Spindola. Essa correction, a correção dos exercícios sobre parts of the house and furniture. Let's go. Então a primeira, né, é ali para match the parts of the house with pictures, tá? Relacionar as partes da casa com os nomes ali embaixo, né? Então, primeiro ali é house, a casa. Depois, ali do ladinho, o que que é? Playroom, sala de brincar, playroom. Do lado, living room. E embaixo ali, temos o garden, garden, jardim. Depois, kitchen, cozinha, né? Depois, bathroom, banheiro. E embaixo, com o menininho dormindo ali. Bedroom, quarto. E do ladinho ali, garage. A garagem para guardar o car. Ou qualquer coisa que as pessoas guardam aí nas garagens, né? Bikes, coisas que não se usa mais, ok? E a outra, a segunda ali, né? Diz assim, match the words with their definitions. Relaciona as palavras com a definição. Então, sofa. O que, que é sofá? Sofá, né? Mas ali, ó. A long and comfortable. Confortável. Seat. On which two or more people, duas ou mais pessoas, can sit or lay down. Podem sentar ou deitar. Stove. Letter B. Stove. É a piece of kitchen equipment. Pedaço de equipamento da cozinha, né? For cooking, para cozinhar, that usually has burners, que geralmente tem os queimadores, né? Which become hot when they are turned on, que ficam quentes quando eles são ligados, né? Para a gente colocar a panela em cima. Uh, nightstand, nightstand, a small bedside table. Então, um criado mudo, né? Uma pequena é, mesa que coloca do lado da cama. Bed, letter D, a piece of furniture for people to sleep or rest. As pessoas podem dormir e descansar. E shower, letter E, a device that produces a spray of water, né? Spray of water, so people can wash their bodies. Para as pessoas poderem lavar o corpo, né? Cabelo, tudo que a gente faz embaixo do shower, ok? Bom, essa foi a correção dos exercícios, eu espero vê-los em breve em outro vídeo. Um beijo!